Como é que está a sua energia para a autorrealização? Eu sou Lino Bertrand e hoje eu vou falar um pouquinho sobre energia psíquica, que é uma das questões muito interessantes e que tem a ver com um dos conceitos fundamentais da psicologia indiana. Todos nós temos o nosso ciclo de vida, e o nosso ciclo de vida acontece a partir né, do, do nascimento, vai caminhando aí até a fase adulta, e na fase adulta a gente entra dentro de um, de um processo de conquista das coisas da vida, até, teoricamente, encontrar um ponto de estabilidade e já caminhar né, a partir do meio da vida para uh, o encerramento desta desta vida que a gente chama de morte. No entanto, a gente tem, é, muitas vezes a gente passa pela vida e a gente pode ser que se questione, pode ser que a gente se sinta deprimido, tem alguma questão até fisiológica, hormonal. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, todos nós temos energia suficiente para autorrealização. Energia psíquica, energia total. Cada um tem um quantum de energia específico que, obviamente, é característico da própria pessoa, do conjunto todo, que a pessoa é físico, emocional, psicológico, etc. E, a partir de um determinado momento, a gente entra dentro de um processo de querer a autorrealização. No entanto, sem o processo inicial de conquista, essa, essa transição para a autorrealização acaba ficando falha, acaba ficando... É, a gente sempre vai buscar primeiro uma, uma autorrealização no sentido da matéria, no sentido de conseguir a sobrevivência e depois no sentido de existência. Então, eu devo dizer para vocês que todos nós temos um quantum de energia característico especificamente de cada um de nós. Você tem um quantum de energia capaz completamente de autorrealização, desde o início até o final. É, isso está em energia psíquica, é um dos, um dos conceitos é, fundamentais da psicologia junguiana, é, o qual é, muito se discutiu com, com o próprio Freud, o Jung discute com o Freud a questão da libido, energia, o que é libido, o que é, é energia psíquica para o Jung, é libido também, ou seja, é também energia sexual. Mas o fato é que essa energia é o que é necessário para que nós é, vivenciemos a individuação, a autorrealização, que é também uma das bases da psicologia indiana. E eu queria trazer este recado para vocês, um recado importante para que vocês não se sintam menos do que aquilo que vocês são, para que né, não se considere que ah, está faltando energia para mim. Não, você tem energia suficiente, talvez precise reequilibrar, reorganizar, não, não deixar monotemática a sua vida. É, ou dar mais colorido, né? deixar um, uma, uma vida onde, onde todos os elementos da vida, né? físico, emocional, psicológico, espiritual, é, social, etc., estejam em harmonia. E aí sim você entra, você, você é, vai caminhando na senda da autorrealização. De qualquer maneira, a energia para isso você tem e sempre vai ter. É isso por enquanto, gratidão e até já!